Hello students, I am Pragati Kalambe. Welcome to all on my channel which is for bifocal backing. In the last two videos, we have studied total six types of letter of writing. So, in this video, we will continue with the next type of letter of writing. Now, let's start. But before that, just take the review of the definition of letter of credit and all six types of letter of credit. First, the definition. Letter of credit is a guarantee given by importer's bank on the request of importer that buyer will make the payment to the seller that is beneficiary will be received on time and for the correct amount. Okay. In the event that the buyer is unable to make a payment on the purchase, the bank will be required to cover the full or remaining amount of the purchase. Okay. Letter of credit is a guarantee given by importer's bank. Okay. It is given by importer's bank on the request of importer or buyer. Okay. Buyer ke request pe jab importer's bank guarantee deti hai that the importer or the buyer will make the payment to the seller on the correct amount and on time is known as a letter of credit. Clear? Next, the types of letter of credit. The first type, documentary and clean letter of credit. Okay, the name itself indicates where the title documents are attached is known as a documentary letter of credit. And when title documents are not attached is known as a clean letter of credit. Title documents such as bill of lading, marine insurance, invoices, etc. Okay. All such documents are attached is known as a documentary letter of credit. Here, yeah. the second type was revocable and irrevocable letter of credit. Revocable, revoke, that means we can cancel or we can stop it or modify it. Okay, the letter where the issuing bank can cancel or modify the terms or conditions in the letter of credit. Okay, when issuing bank has right to cancel or modify any terms and conditions in letter without giving prior notice okay without the consent of exporter or beneficiary is known as a revocable letter of credit okay and the irrevocable that means issuing bank cannot cancel or cannot modify the any terms and conditions in the letter without consent or without prior notice to beneficiary clear the third part type confirm and unconfirmed letter of credit okay Confirm that is confirmation bank when give the confirmation to the letter of credit after the issuing bank's request. Okay, so issuing bank letter of credit issue karegi on the request of issuing bank, additional bank that is confirming bank will confirm that letter of credit is known as a confirm letter of credit. Okay, and when confirmation bank will not add it confirm. This confirmation in the letter of credit is known as the unconfirmed letter of credit. Simple. The next, transferable and non-transferable. Okay. The letter of credit which can transfer from one person to another is known as a transferable letter of credit. Okay. Uh, one person that also known as a one beneficiary to another beneficiary or one exporter to another exporter. Here, there are some rules given by uniform custom and practices. Okay. Uh, I also told you that uniform custom and practices are the set of rules given by ICC, okay, International Chamber of Commerce regarding the issuing of letter of credit. Letter of credit ke rules and rules and regulations ke regarding hai, uniform custom and practices, okay. Usme rule diya hai, the first rule is transfer can be done only once, okay. Jab letter of credit transfer kiya jayega, wo sirf ek hi baar transfer hoga. And the second is the transfer can be done only subject to the terms and condition of letter of credit. Clear? The next type, red and green, green clause of letter of credit. Okay? Red and green clause. Red clause, red letter of credit contains clause of pre-shipment. Okay? Printed in a red ink in which beneficiary get advance payment from the negotiating bank for the certain period and the pre-shipment finance against the return undertaking from exporter. Okay. In the last video we have studied what is the mean by red clause letter of credit and what is the mean by pre-shipment finance. Okay. You know pre-shipment finance is also known as packing credit. Okay. It is a finance provided by bank to the beneficiary. Okay. Kya hai? Loan type hai. A small amount of loan, a small amount of finance 
गिवन बाय बैंक इन एडवांस बैंक जो पेमेंट करती है किसके लिए फॉर द परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड पैकिंग ऑफ द गुड्स ओके इनके लिए जो बैंक इन एडवांस पेमेंट करती है एक सर्टन अमाउंट इन एडवांस पेमेंट किया जाता है टू द एक्सपोर्टर दैट अमाउंट दैट फाइनेंस इज नोन एज अ प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड प्री शिपमेंट फाइनेंस इज गिवन फॉर ग्रांटेड फॉर 180 एटी डेज ओके जब प्री शिपमेंट फाइनेंस का क्लॉज अगर लेटर ऑफ क्रेडिट में रेड इंक से लिखा जाएगा इज नोन एज अ रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट ओके सेकेंड पॉइंट इज ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट ओके प्री शिपमेंट फाइनेंस का जो क्लॉज है प्री शिपमेंट फाइनेंस में जब इंश्योरेंस एंड गोडाउन फैसिलिटी का फाइनेंस जब एड होता है इज नोन एज अ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट ओके प्री शिपमेंट फाइनेंस फिर में क्या आएगा परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड पैकिंग ऑफ गुड्स प्लस इंश्योरेंस एंड गोडाउन फैसिलिटी के लिए जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा और वो क्लास वो क्लॉज रिटर्निंग ग्रीन इन इज नोन एज अ ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट ओके द वन पॉइंट आई हैव टू एड दैट ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज एंटीसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट ओके ग्रीन क्लॉज इज ऑल्सो नोन एज एंटीसिपेटरी लेटर ऑफ क्रेडिट क्लियर नेक्स्ट द जनरल एंड स्पेशल लेटर ऑफ क्रेडिट दिस इज वेरी सिंपल द जनरल लेटर ऑफ क्रेडिट इज वन एड्रेस बाय द इशू बैंक टू द वर्ल्ड ओके किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम इंडिकेट नहीं होगा is known as a general letter of credit a special letter of credit is one which is addressed to the specific person jab koi bhi specific person ka naam usme additional hai is known as a special letter of credit okay last video mein humne yahan tak sare types dekhe the now we start with the next new type that is a revolving and fixed letter of credit okay revolving what is mean by revolve okay रिवॉल्विंग मीन्स गोज अराउंड इन द सर्कल ठीक है सर्कल में अगर राउंड शेप में घूम रहा है इट इज गोज इन राउंड इज नोन एज अ रिवॉल्विंग यूजिंग अगेन एंड अगेन ठीक है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ सिंगल लेटर दैट कवर्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम ओके एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट है वो अगेन एंड अगेन यूज होगा मल्टीपल टाइम्स एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट यूज किया जाएगा फॉर द डिफरेंट ट्रांजेक्शन इज नोन एज अ रिवॉल्विंग रिवॉल्व दैट इज यूजिंग अगेन एंड अगेन ओके दिस लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशू ओनली वंस फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और सर्टन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ओके सी दिस रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट ओके दिस डायग्राम शोज द वन लेटर ऑफ क्रेडिट जनवरी फेब्रुवरी वही लेटर ऑफ क्रेडिट फेब्रुवरी टू मार्च यूज हुआ वही लेटर ऑफ क्रेडिट मार्च टू अप्रिल और अप्रिल टू मे ओके सेम लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूजिंग अगेन एंड अगेन फॉर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम और फॉर द सर्टन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज नोन एज अ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट ओके इन केस ऑफ बैंक गारंटी हमने देखा था कंटिन्यू बैंक गारंटी ओके कंटिन्यू कंटिन्यूसली एक ही गारंटी रिपीटेडली जब यूज की जाती है इट इज कंटिन्यूंग बैंक गारंटी सेम इट इज रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट सेम लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू किया जाएगा फॉर द वन टाइम और वो कंटिन्यूसली यूज किया जाएगा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए और सर्टन टाइम पीरियड के लिए इज नोन एज अ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट सी वन एग्जाम्पल वन पर्सन इज एक्सपोर्टर वन पर्सन इज इम्पोर्टर वन पर्सन इज एक्सपोर्टर नाउ एक्सपोर्टर इज अ मैन्युफैक्चर ऑफ बॉल पेन ओके फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपोर्टर है वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहा है बॉल पेन मैन्युफैक्चर कर ओके अवर इम्पोर्टर इज फ्रॉम इंडिया एंड एक्सपोर्टर इज फ्रॉम जापान ओके Now, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है सेलिंग द बॉल पेन ओके एक्सपोर्टर क्या है वो मैन्युफैक्चर है बॉल पेन का और उसने बोला कि आई विल सेल यू द बॉल पेन ओके ऑफ रुपीज सिक्सटी थाउजेंड ओके रिक्वायर द गारंटी फॉर सप्लाइंग द बॉल पेन फॉर सिक्स मंथ ऑफ रुपीज सिक्सटी थाउजेंड ओके सिक्स मंथ्स में सिक्सटी थाउजेंड बॉल पेन सेल करने हैं रुपीज सिक्सटी थाउजेंड के बॉल पेन सेल करने दैट मीन्स ईच मंथ टेन थाउजेंड ओके समझ में आया एवरी मंथ टेन थाउजेंड रुपीज के बॉल पेन उसको क्या करने सेल करने टू द इंडिया सी नाउ ही रिक्वायर्स द गारंटी ओके फर्स्ट मंथ जब टेन थाउजेंड की वो गारंटी इशू करेगा वही गारंटी सिक्स मंथ के लिए कंटिन्यू की जाएगी ओके फॉर एग्जाम्पल जनवरी टू जून ओके एवरी मंथ टेन थाउजेंड के बॉल पेन वो सेल करने वाला है ठीक है फर्स्ट मंथ जनवरी में जो गारंटी इशू की जाएगी वही गारंटी कंटिन्यूली फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई जून सिक्स मंथ्स के लिए इशू की जाएगी दैट द एग्रीमेंट बिटवीन जापान एंड इंडिया इंपोर्टर विल्स 
गिव यू ऑल योर अमाउंट ऑन द करेक्ट टाइम एंड करेक्ट अमाउंट ये जो गारंटी है ये जो गारंटी का जो लेटर है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट वो एक ही बार इश्यू किया जाएगा इन द मंथ ऑफ जनवरी और कंटिन्यूसली फेब्रुवरी में वही मार्च में वही अप्रैल मई एंड जून कंटिन्यूसली वही लेटर ऑफ क्रेडिट रिवॉल्व होता जाएगा कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन वही यूज किया जाएगा इज नोन एज अ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट ओके द सेम लेटर ऑफ क्रेडिट इज यूजिंग अगेन एंड अगेन इज नोन एज अ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट ओके क्लियर अंडरस्टैंड सी हम लोग एक एक बार डेफिनेशन फिर से देखेंगे रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ सिंगल लेटर ओके इट इज अ सिंगल लेटर दैट कवर्स मल्टीपल ट्रांजेक्शन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओके हमने देखा एक लेटर ऑफ क्रेडिट जनवरी में इश्यू होगा द सिंगल लेटर दैट कवर मल्टीपल ट्रांजेक्शन ओके फेब्रुवरी में जनवरी में ट्रांजेक्शन होगा फेब्रुवरी में ट्रांजेक्शन होगा मार्च में होगा अप्रैल मई जून सिक्स मंथ्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन होगी ऑफ सेलिंग द बॉल पेन ओके इट कवर्स द सिंगल लेटर दैट कवर्स द मल्टीपल ट्रांजेक्शन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इज नोन एज अ रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट सेम लेटर ऑफ क्रेडिट यूजिंग अगेन एंड अगेन क्लियर नेक्स्ट इज फिक्स टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ओके इट इज अगेन्स्ट द रिवॉल्विंग ओके रिवॉल्विंग में सेम लेटर ऑफ क्रेडिट अगेन एंड अगेन यूज किया जाएगा इन फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट इज फॉर द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड अमाउंट आफ्टर दैट पीरियड गेट ओवर लेटर ऑफ क्रेडिट गेट एक्सपायर ओके हमने क्या देखा जून में जनवरी फेब्रुवरी मार्च ओके कंटिन्यू ट्रांजेक्शन थे और एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हुआ बट इन द फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट एक ही ट्रांजेक्शन के बाद वो लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपायर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जनवरी मंथ का अगर एग्रीमेंट हुआ है ऑफ सेलिंग द बॉल पेन्स ऑफ रुपीज टेन थाउजेंड जनवरी मंथ कम्प्लीट होने के बाद वो लेटर ऑफ क्रेडिट भी क्या हो जाएगा एक्सपायर्ड हो जाएगा फॉर द फेब्रुवरी फॉर द एग्रीमेंट ऑफ फेब्रुवरी आपको क्या करना है न्यू लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करना है क्लियर इज नोन एज अ फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट ठीक है अब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए और पर्टिकुलर पीरियड के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होगा फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट बिकॉज आफ्टर दैट पीरियड लेटर ऑफ क्रेडिट गेट एक्सपायर क्लियर एंड रिवॉल्विंग में क्या होगा सेम लेटर ऑफ क्रेडिट अगेन एंड अगेन यूज किया जाएगा फॉर द पर्टिकुलर पीरियड एंड फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्लियर समझ में आया द नेक्स्ट इज बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट ओके नेम इंडिकेट बैक टू बैक दैट मीन्स देर आर टू डिस्टिंक लेटर ऑफ क्रेडिट ओके वहां पे दो अलग अलग लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए जाएंगे वन इशूड बाय द बायर्स बैंक टू द इंटरमीडिएटरी इंटरमीडिएटरी इज अ मिडल मन ओके जब कोई भी मिडल मन काम करता है एज एजेंट काम करता है फॉर द टू डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज इंटरमीडिएटरी एंड द अदर इशूड बाय द इंटरमीडिएटरी बैंक टू द सेल ओके ओके एग्जाम्पल देखेंगे सी वन एक्सपोर्टर वन इम्पोर्टर और बायर ओपनर ठीक है इज फ्रॉम इंडिया ओके सेकेंड द एक्सपोर्टर और बेनिफिशियरी ही इज फ्रॉम जापान क्लियर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है ऑफ सेलिंग द गुड्स ओके इन दोनों के बीच में क्या हुआ एग्रीमेंट हुआ है सेलिंग गुड्स जापान इज सेलिंग गुड्स टू द इंडिया बट जापान डिमांड फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट जापान ने क्या किया लेटर ऑफ क्रेडिट डिमांड किया आई नीड अ गारंटी ओके बिकॉज ये जापान है हमारा एक्सपोर्टर है और इम्पोर्टर है ये बहुत एज अनोइंग पर्सन वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते वो डायरेक्टली एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते सी सी जब कोई भी दो अलग अलग पार्टी काम करती है दे डोंट नो अबाउट देर गुडविल एक दूसरे का फाइनेंशियल पोजिशन पता नहीं है गुडविल पता नहीं है तो वो एक दूसरे पर डायरेक्टली ट्रस्ट भी नहीं कर सकते सो यहाँ पे क्या होगा एक न्यू पर्सन की एंट्री होगी दैट इज अ मिडल मन और दैट इज अजेंट और दैट नोन एज अ इंटरमीडियट ओके ना यहाँ पे क्या हुआ जापान ने क्या किया डिमांड किया फॉर द एटी एल सी दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट नाउ इम्पोर्टर क्या करेगा एक मिडल मन के पास जाएगा इंटरमीडिएटरी पास जाएगा ही इज फ्रॉम यूएसए ओके द थर्ड कंट्री वर्किंग एज अ मिडल मन वर्किंग एज एजेंट बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर ठीक है ये दो कंट्री के बीच में थर्ड पर्सन आया है थर्ड कंट्री आई है वो क्या करेगी एज ए इंटरमीडिएटरी काम करेगी बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर ओके Now India will issue the first letter of credit on the name with the name of intermediary. Okay, intermediary के name पे एक letter of credit issue किया जाएगा. That is USA and USA that is intermediary intermediary issues the second letter of credit in the name of exporter. 
clear exporter will receive the amount from the bank okay kya hua is case mein india aur japan ke beech mein contract hua tha of selling goods but japan ne kya kiya letter of credit ki demand ki okay he usne letter of credit ki demand ki but they are both are unknown person to each other okay bilkul bhi wo ek dusre ke फाइनेंशियल कंडीशन गुडविल के बारे में नहीं जानते सो उन्होंने क्या किया एक थर्ड पर्सन को वहां पे एंटर किया है दैट इज इंटरमीडियरी दैट इज मिडल मन और दैट इज एजेंट बिटवीन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ओके नाउ इंपोर्टर क्या करेगा द फर्स्ट लेटर ऑफ ट्रेड इश्यू करेगा जिसमें किसका नाम लिखा होगा इंटरमीडिएटरी का जो यूएसए कंट्रीज है ओके नाउ जो इंटरमीडिएटरी की जो बैंक है दैट इज यूएसए की जो बैंक है वो क्या करेगी सेकेंड लेटर ऑफ ट्रेड इश्यू करेगी इन द नेम ऑफ एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर के नाम पे क्या होगा सेकेंड लेटर ऑफ ट्रेड इश्यू किया जाएगा ओके okay? जब गुड्स सेल किए जाएंगे गुड्स शिप में लोड किए जाएंगे उसको जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट बिल ऑफ लेडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी वो सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर क्या करेगा इंटरमीडिएट की इंटरमीडिएटरी की बैंक को देगा और बैंक उसको क्या करेगी पेमेंट करेगी जैसा हमने देखा था निगोशिएटिंग बैंक पेमेंट करती क्लियर ठीक है ऑल द प्रोसेस इज सेम बट यहाँ पे क्या होगा एक थर्ड पर्सन की एंट्री होगी ये थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व होगा ही इज फ्रॉम अनादर कंट्री ओके और यहाँ पे दो अलग अलग लेटर ऑफ ट्रेड इश्यू किए जाएंगे वन इज द फर्स्ट इज इन द नेम ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड द सेकेंड इज इन द नेम ऑफ एक्सपोर्टर सो इज नोन एज अ बैक टू बैक लेटर ऑफ ट्रेड ओके तो फर्स्ट लेटर ऑफ ट्रेड इशू हुआ टू द इंटरमीडिएटरी सेकेंड लेटर ऑफ ट्रेड इशू इमीडिएटली सेकेंड ऑफ लेटर ऑफ इशू हुआ टू द एक्सपोर्टर क्लियर दो लेटर ऑफ ट्रेड इशू किए गए बैक टू बैक सो नोन इज नोन एज अ बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट ओके यहाँ पे समझ रहे हैं अगेन सी द डेफिनेशन बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट आर एक्चुअली मेड अप ऑफ टू डिस्टिंग लेटर ऑफ क्रेडिट ओके दो सेपरेट लेटर ऑफ ट्रेड इशू किए गए The first was exporter to middleman. The second middleman to in exporter. Okay. The first was importer to middleman, and second was middleman to exporter. Okay. Buyer se middleman tak hua aur middleman se seller tak. Clear? The one issued by buyer's bank to the intermediary, that means middleman, buyer ke bank se intermediary, and the other issued by intermediaries to the seller. okay and after giving all after submitting and giving all the documents that is bill of lading letter of credit insurance policies invoices seller or beneficiary will get his payment by intermediaries bank clear samajh mein aaya i hope aapko abhi tak ke sare types of letter of credit ke sare types samajh mein aaye honge okay in the next video we will continue with the next three and last types of letter of credit thank you